السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد شماني تو درشوك سرطا فيش تيبي بانغلار شامني جراب أما دريب أيو جون أفو بھوك كورا جنو أفق خمان شش مستو سرطا و درشوك مندولي كي شاغتوم جاني أمرا شروع كت جاتشي أما دريب دارا بائي كأيو جون प्रकृत शांति लाभ उपाय की जरा आजकल आलोचनार प्राग आलोचक मंडल तरह से आगे परिचय करिए दीची आर्थे शेख अब्दुलजाकबिन यूसुफ असलम आेख शहीदुल्ला खान मदान अलैकुम वरहमतुल्लाबरकन जहांगीर आलम इसलाह सम्मानित दर्शक श्रोता दारावाहिक पर्व अवलोकन कर हजियात प्रकृत शांति लाभ उपाय एक विशेष पट वंश एम कि प्रयोजन विषय जा अत्यावश्यक ना हम मोटामुटी प्रयोजन एवं से इसलम अनेक सहन सहज कर विधान मानार जो बाध्य कर एम विषय आलोचन अपन सामने जे पर्वगलीहार दिए सम्पूरक एक पर्व आज के उपहार दीते चाह जा हल सामाजिक जीवन परस्पर मध्य जो लेंदेन अनेक समय क्रय विक्रय विषयगुलो अग्रिम करिल्प कारखान मालिक दर का हमें अग्रिम अर्डार नहीं क्रय विक्रय करिए भावे अनेक समय फसल और फल जमीन बरगा दे समस्त विषय शरियात अदिक सहनशील को सामने कौन धरण विधान पेश कर प्रथम जाख अब्दुलजाकिन यूसुफर का जी अलहमदुल्लाहमदुल्ला क्रय विक्रय विषय इसलम एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य बहल विषय जा मानुषर जीविका निर्वाहर एक बड़ माध्यम जेटा के आल्लाह तला हालाल कर आल्लाह तलाबा अल्लाह तला सूद के हराम कर क्रय विक्रय के हालाल कर एक उल्लेख था जे जाहेलियतर जुगे बस किस क्रय विक्रय जार अनेक पद्धति शरियत समर्थन करनी तब आगे कि क्रय विक्रय जेटा के शरियत समर्थन कर रसुल्लम तरह नियम उल्लेख कर तरह अग्रिम पैसा प्रदान वस्तु पड़े मल्ल आगे वस्तु पड़े एक विषय रसुल्लम अनुमोदन दिए अबहरअल्लाम जो अनाज बर्णना मक्का थे जो मदिन चले आसल तक देखें जो मदिनार लोक एक बचर दुई बचर तीन बचर ए रखम समय बाम अग्रिम क्रय विक्रय करत तो रसुल सल्लाम बोलें मई यूसलिफ जे अग्रिम क्रय विक्रय करते चाहिए अजनिन मालमिन कईलिन मालमिन आजालीन मालमिन तीन टे जिन स्पष्ट हम तरा अग्रिम मल्ल प्रदान करते पर द्रव्य निबे मन कर निर्धारित होते हैं परिमप निर्धारित होते हैं समय निर्धारण होते हैं और परिमप एक हल पत्र ओजन और एक हल दाड़ी पाल्लार ओजन जी जी 
বিশেষ একটা পাত্রের ওজন জি এবং নির্ধারিত সময় আল্লাহ রসুল এই তিনটা জিনিস উল্লেখ করলেন তিনটা যখন এর জিনিস উল্লেখ থাকবে তখন এই অগ্রিম ক্রয় বিক্রয় যায় অর্থাৎ মূল্য আগে প্রদান করবে শস্য পরে নেবে সম্পদ পরে জি বোখারে মুসলিম গ্রন্থে আর এসব বর্ণনা এসেছে যে সাহাবিগণ অগ্রিম ক্রয় বিক্রয়ের জন্য টাকা দিতেন যারা সিরিয়া থেকে অন্যান্য জায়গা থেকে আসত সম্পদ নেওয়ার জন্য কিন্তু সাহাবিগণ তাদেরকে কোনো সময় জিজ্ঞাসা করতেন না যে তোমাদের এই সম্পদ আছে কি না আমি তো অগ্রিম টাকা দিলাম গম নিব এই উদ্দেশ্যে তা আপনার কি গমের জমি আপনাকে আমি অগ্রিম টাকা দিলাম খেজুর নেওয়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু আপনার কি কোনো খেজুর বাগান আছে এই বিষয়ে সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করতেন না মানে মহতারাম আপনি বলতে চাচ্ছেন যে সাধারণত বেচা কেনার ক্ষেত্রে একটা শর্ত হল যেই দ্রব্য বা যেই পণ্য বেচা কেনা হবে নিয়ম হলো ইসলামে মাবিয়ে যেটাকে বলা হয় নিয়ম হলো সেটা স্পষ্ট হতে হবে উপস্থিত হতে হবে যদি অনুপস্থিত হয় মাঝা হয় তাহলে সাধারণ বেচা কেনা বৈধ নয় বৈধ হবে না কিন্তু ইসলাম মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চাহিদা মেটানোর জন্য ইসলাম এই বাই এই এই শ্রেণীর বেচা কেনার ক্ষেত্রে এটা ইসলাম অনুমতি দিয়েছে হ্যাঁ অনুমতি দিয়েছে এটা ইসলাম জি এখানে আর একটা জিনিস আমাদের স্পষ্ট হতে হবে এটা অনুমতি দিলেও সাহাবিগণের কাছে এটা খুব স্পষ্টই ছিল যে আমরা কি কিনতে চাচ্ছি কি কিনতে চাই বা কি পাইতে পারি এখানে দুটা জিনিস স্পষ্ট অবশ্যই সেটা যেন জুলুম না হয় আর অবশ্যই বিক্রেতা কি বিক্রি করছেন এটা স্পষ্ট হতে হবে আর ক্রেতা কি কিনতে চাচ্ছেন এটাও স্পষ্ট হতে হবে এখন বিশ্বে এদেশ থেকে ওই দেশ ওই দেশ থেকে এ দেশ বড় বড় ব্যবসা বিভিন্ন পণ্যের ব্যবসা চলছে এভাবে জি এলসির মাধ্যমে চলছে তো এটা যদি অস্পষ্ট থাকে তাহলে ওই ক্রয় বিক্রয় যায় হবে না কেননা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিষেধ করেছেন আবহরে রাজিল বলেন না হা রসুল বাইলে হাসাতে অন বাইল গারারে বায়ে হাসাত হচ্ছে কঙ্কর নিক্ষেপ করে যেটা ক্রয় বিক্রয় ছিল আর বায়ে গারার হচ্ছে যেটা আমি বুঝতে পারছি না এটা কি ধোকা ধোকা আমি একটা জিনিস কিনতে চাচ্ছি সেটা আমি কি কিনছি আমি নিজে জানছি না সেই বস্তুটা তো হারাম হতে পারে বস্তুটা আসলে যে আমি ওটা পাবো কি না তা নিশ্চিতই আমি জানি না জি শেখ তাহলে প্রতিমান হচ্ছে আপনার কথার প্রেক্ষিতে যেটা আমি শেখ মাদানির দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে হয়তো আমার মাবি বা বস্তু বিক্রয়যোগ্য বস্তু বা পণ্যটা অজ্ঞাত আছে কিন্তু দেশ বিদেশের বিভিন্ন কোম্পানি যদি তার মডেলটা তার যেটাকে স্যাম্পল বলি আমরা স্যাম্পলটা প্রদর্শন করেন যে আমার দর্শন করতে হবে মাল স্যাম্পল এই এটা আমি এত মূল্যের বিনিময়ে এতটা আপনাকে এই সময়ের ভিতরে সাপ্লাই দেব এ মর্মে যদি চুক্তিটা হয় সেখানে কতটা বৈধতার দাবিদার যে পণ্যটা কেনা বেচা হবে কেন এটাকে নিশ্চিত ও উল্লেখ করার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে জি এটা কারণটা হলো এই যে পণ্য সম্পর্কে ক্রেতা ক্রেতা যদি অবগত না হয় জি তাহলে এটা ঝগড়া বাধার একটা দিক জি এবং মনোমালিন্যতা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার একটা দিক রয়েছে অপর দিক হলো বিক্রেতা ও ক্রেতাকে ধোকা দেওয়ার একটা দিক সুযোগ থেকে যায় সুযোগ থেকে যায় এই জন্য ইসলাম এই বিষয়টাকে অর্থাৎ বিকৃত পণ্যটা যেন আগেই উল্লেখ করা হয় এটা স্পষ্ট করার ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে তাই আমরা বলবো যে এই বায়ু সালাম বা বায়ু সালাফ যেটাকে বলা হয় যেটা এখন মানুষের প্রয়োজনে ইসলাম এটা কি করেছে অনুমতি দিয়ে এরপরেও সচেতন হওয়া কমপক্ষে সময় নির্দিষ্ট করা তো হাদিসেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং পরিমাপ বা পরিমাণ সেটাও হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে সাথে তার কোয়ালিটি কোয়ালিটি কোন কোয়ালিটি জিনিসটা হতে পারে এবং দ্রব্য কি কি বস্তু সেটা কি বস্তু কোয়ালিটি তখন এসে যাবে যখন বস্তুটা জানা যাবে তাহলে ইনশা আল্লাহ আমরা আশা করব যে এটা অবশ্যই শরীয়ত সম্মত হবে এবং মানুষ তার প্রয়োজন অগ্রিম মেটানোর জন্য এখানে সুযোগ পাবে জিশেখ ধন্যবাদ আপনার সুচিন্তিত এবং সারগর্ভ আলোচনার জন্য সুদি দর্শক শ্রোতা একটি বিষয় এখন উন্মুক্ত যে বাজার চলছে সারা বিশ্বে 
এখানে এলচির মাধ্যমে আজকে অনলাইনের মাধ্যমে মানুষ ব্যবসা বাণিজ্যের পরিসরকে অনেক অনেক পরিব্যাপ্তি ঘটিয়েছে তো শেখ আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করব সম্মানিত দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে যে ইত্যবসরে কিছু ব্যবসায়ী তারা বিভিন্ন ধরনের এই যে আপনার জিজিএন কিংবা এম ও এ কিংবা আপনার কি বলে যে ইউনিফে টু ইউ এভাবে যে সমস্ত কোম্পানিগুলো এখানে মানুষ ধোকা খাচ্ছে বা অনেকে দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে এরকম নজিরও আছে এগুলার ব্যাপারে যদি ইসলাম শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি কি আমাদেরকে একটু অবগত করে আমাদের দেশে তো কিছুদিন আগে যে ব্যবসাটা বন্ধ করে দেওয়া হলো ডেস্টিনি আমাদেরকে এই ডেস্টিনির ব্যাপারে বারই মুখামুখি হতে হয়েছে এবং আমরা ডেস্টিনিকে খুব জোরালোভাবেই নাকচ করার চেষ্টা করেছি যারা এর বৈধতা দেখাতে চেয়েছে তারা বলেছে যে আমরা তো গাছ বিক্রি করছি গাছ চিটা গাঙে আছে এবং আমরা তাদের নামে নির্ধারিত গাছ রেখেছি এটা কত বড় প্রতারণা এখন সমাজে খুব স্পষ্টভাবে প্রমাণ হয়েছে যে কোনো গাছই নেই এই কথাটা আমি গাছ তো দূরের কথা যে জমিনে গাছ রোপণ করবে সেই জমিনটাই সেই জমিনেই নেই সেই জমিনটাই নাই তার মানে এতে বোঝা যাচ্ছে যেটা নির্ঘাত প্রতারণা যেটা রাসুল সাল্লাম কঠিন ভাব না করেছেন যে গারার যেটা প্রতারণা তো এই ধরনের যত প্রতারণামূলক ব্যবসা হবে সেটা জিজিএন হোক সেটা ডেস্টিনি হোক সেটা আপনার এই যে বর্তমান যেটা ক্রয় বিক্রয় চলছে যে শেয়ার বাজার শেয়ার বাজার ওই সময় বৈধ হবে যখন তার বস্তু বোঝা যাচ্ছে বস্তু বোঝা যাবে কে কিনছে কে নিচ্ছে এটা বোঝা যাবে সে জিনিস অনেকটা অনেক সময় আয়ত্তে আসেনি আয়ত্তে আসা কি আল্লাহ রসুল বলেছেন যে তোমার আয়ত্তে না আসলে তুমি বিক্রি করো না করো না তো তখন তো ছিল পাঁচ কেজি চাউল আমি কিনলাম আমার ব্যাগে নিয়ে নিলাম আমি এটা এখন বিক্রি করতে পারবো কিন্তু এখন তো আমার একটা স্টিমারে এক লক্ষ মন জিনিস এসেছে সেটা আমার আয়াতে আসার কি সেটা হলো যখন আমার কাগজ কলম কাগজ কলমের মাধ্যমে দখল হতে পারে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম শুধু দর্শক শ্রোতা আপনারা শুনছিলেন যে বেচাকেনা সম্পর্কিত বিধানাবলী ইসলাম এ ব্যাপারে কি দিয়েছে প্রকৃত শান্তি পেতে হলে আমাদের উপায় উপকরণ কি এমন মেয়ে বেচাকেনাতেও ইসলাম প্রদত্ত শরিয়াত অনুমোদিত পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন পথ বা অন্য কোন রাস্তা নেই আমরা একটু বিরতিতে যাচ্ছি আবারও বিরতির পরে ইনশাল্লাহ আলোচনার বাকি অংশ নিয়ে ফিরে আসব ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা দূরেরও কাছে যারা এই মুহূর্তে দূরদর্শনের সামনে বসে আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করছেন তাদের সকলকে বিরতির পরে আবারও আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং সাথে সাথে শুরু করছি আমাদের আলোচ্য বিষয়টা আবারও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি প্রকৃত শান্তি লাভের উপায় কি এ পর্যায়ে আমরা হাজিয়াত সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করছি যা অত্যাবশ্যকীয় না হলেও প্রয়োজনের তাকিদে ইসলাম আমাদের গ্রহণ করাতে কোনো বাধা রাখেনি এমন বিষয়সমূহ চলছিল বেচা কেনার বিষয়ের পর্ব শেখ মাদানি যে কথা আমাদের শেখ আব্দুল রাজিন ইউসুফ বলতে চাচ্ছিলেন যে যার মধ্যে গারার বা ধোকা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো যে কোম্পানি বা যে সোসাইটি বা যে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে আসুক না কেন চাই ইন্টারনাল পর্যায়ে কিংবা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সেটা বৈধ নয় আপনি বিস্তারিত এমন একটু কিছু বলুন হ্যাঁ আসলে মহতারাম বিষয়টি আমাদের স্পষ্ট হওয়া দরকার ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তাকি দিয়ে প্রয়োজন মেটানোর স্বার্থে ইসলাম কতগুলির ক্ষেত্রে নিয়েছে সেই ছাড় দেওয়ার বিষয়টি হচ্ছে বাইরে সালাম বলা হয় বা সালাব বলা হয় যেটা অর্থাৎ অগ্রিম আপনি আমার কাছে একটা জিনিস বিক্রি করবেন উপস্থিত আপনার কাছে এই পণ্য নেই কোন একটা কোম্পানি তার পণ্যটা অফার জি উপস্থিত আপনার কাছে এই পণ্য নেই কিন্তু আপনার এখন টাকার প্রয়োজন তাই আপনি আমার কাছ থেকে সেই পণ্যের বিনিময়ে টাকাটা নিয়ে আপনার প্রয়োজন সারতে প্রয়োজন সারছেন প্রয়োজন সারছেন বা সারতে নির্ধারিত সময়ের ক্ষেত্রে শর্তগুলি মনে রাখতে হবে প্রথম হল আপনি কি পরিমাণ পণ্য আমাকে দিবেন সেই পরিমাণ ঠিক করতে হবে মামলের মধ্যে দিয়ে কতদিন সময় নেবেন আপনি সেই সময়টা আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে এবং কি জিনিসটা দেবেন সেই জিনিসটাও 
আপনাকে ঠিক করে দিতে হবে জি জি আমরা ওটাই বলছিলাম তাহলে এই দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরনের প্রয়োজনের তাগিদে এই ধরনের ব্যবস্থা হালাল মন্ডলী আমাদের প্রাগ আলোচক বৃন্দের কাছ থেকে শুনতেছি আমরা আবারও শেখ মাদানির কাছে আসবো ইত্যাবসরে শেখ আব্দুল্লাহ জাগবিন ইউসুফ জমি জমা সংক্রান্ত জমি জমা সংক্রান্ত যে একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য করে থাকি যে ফল ও ফসলের জমিন বর্গা দেওয়ার বিষয় এ সম্পর্কে একটু আমাদের দর্শক শ্রোতাদেরকে আলহামদুলিল্লাহ জমির বিষয়টি হচ্ছে যখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম খাইবারের ইহুদি খ্রিস্টানদেরকে পরাজয় করে খাইবারের জমির ওপর ইহুদিদের দখল আনলেন তখন এ খাইবারের সমস্ত জমিগুলো আল্লাহ রসুলের হাতে চলে আসলো আল্লাহ রসুল তখন ইহুদিদেরকে বের করে দেননি ইহুদিরা এসে বলল যে আপনার এই জমিগুলো আমরাই চাষ করি চাষের ভিত্তিতে আপনি আমাদেরকে যেভাবে ফসল ভোগ করার সুযোগ দিবেন সেভাবে আমরা তা ভোগ করব তখন রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন ঠিক আছে তোমরা এই জমি চাষ করো জমি চাষ তোমরাই কর তবে অর্ধেক শস্য তোমাদের ছাত্র অর্ধেক শস্য তোমাদের অর্ধেক আমার আল্লাহ রসুলের অত্র হাদিসের বিবরণে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ একাধিক হাদিসের বিবরণে বোঝা যে মানুষ নিজে জমি চাষ করবে বা অন্যকে চাষ করতে দিবে এ হাদিসে বোঝা যাচ্ছে যে মানুষ অন্যকে জমি চাষ করতে দিবে তবে এইভাবে একে বলা হয় বর্গা বর্গা তার মানে অর্ধেকের ভিত্তিতে তবে জমি দাতা যদি মনে করে যে যা শস্য হবে তার তিন ভাগের দুই ভাগ তোমার এক ভাগ যদি দিতে চাও যদি বেশি দিতে অসুবিধা নেই কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ওই সমতের সমস্যা একাধিক সই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত জমি দাতা বলছে যে এই জায়গার শস্যটা আমি নিব এই জায়গার শস্যটা আমি নিব আর বাকি জায়গার শস্য তুমি নিবা তখন এটা না চাই গুণগতভাবে যেটা গুণগতভাবে তো সেই জায়গাগুলো নিজে বাছাই করছে বা যেটা পানির নালা থাকবে সেটাও নিজে নেবে এটা তখন জায়জ নয় এতে মানে যে চাষাবাদ করবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সম্ভাবনা রয়েছে আরেকটা জিনিস শস্য দিয়ে এই জমি চাষ নিষেধ যেমন জমি চাষি বলল জমির মালিককে যে এই জমিটা আমি চাষ করব এখন আপনাকে আমি দশ মন ধান দিয়ে দিলাম এটা নিষেধ কিন্তু কখন এটা যায় যখন এটার মূল্য প্রদান করল মুদ্রা যেটাকে আমাদের দেশে লিজ বা খাই খালাসি বলা হয় ভাড়া সিস্টেম ভাড়া সিস্টেম ভাড়া সিস্টেম জমিটা ভাড়াটা আল্লাহ রসুল বৈধ রেখেছেন বা লিজ বৈধ রেখেছেন যে এই জমিতে আমি দুই হাজার টাকা নিব এক বছরের জন্য আপনি চাষ করেন উভয়ের সম্মতিতে চলতে পারে এর নাম লিজ মানুষ তখন পুকুরও লিজ নিতে পারে কিন্তু পুকুরে মাছ আছে এই সময় লিজ নিতে পারে না পুকুরে কিছু নেই খালি খালি তখন মানুষ পুকুর লিজ নিতে পারে কিন্তু মাছ সহ বলবে যে দশ হাজার টাকার মাছ আছে আর আমি চাষ করব তখন নেওয়া চলবে না এই জন্য এই জন্য আদৌ আছে কিনা জানে না এই জন্য যে একটা আমাদের দেশে প্রথা আছে যে পুকুরে আপনার ওই জুয়া মাছ মারা সকাল বেলাতে পুকুরের মালিক দশ বিশ টাকা নিয়ে নিয়েছে বড় বড় রুই কাতল সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে আর এদিকে যে মাছ মারতে সে শিকারি ও মনে করছে যে একটা মাছ লাগে গেলে তো অনেক এইভাবে ও পঞ্চাশ টাকা জমা দিয়ে সারাদিন মাছ মারতে পারবে না এটা না প্রতারণা জি সাথে সাথে আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পারি যে আমাদের দেশে অনেক সময় ক্রয় বিক্রয় যেটা জাহেলিয়াতের সেটা নিষেধ হয়ে আছে কিন্তু আমাদের দেশে মোয়া অমা মোয়া অমা আল্লাহ রসুল নিষেধ করেছেন মহাকালা মোখাবারা মোজাবানা মা অমা তো মহাকালা হচ্ছে বাড়ির শস্য দিয়ে দিবে জমির শস্য নিবে এটা নিষেধ মোজাবানা হচ্ছে বাড়ির খেজুর দিবে গাছের খেজুর নিয়ে নিবে এটাও নিষেধ মোখাবারা হচ্ছে নির্ধারিত দশ কেজি শস্য দিয়ে দিল আর ওই জমি ও চাষ করবে এটাও নিষেধ আর মোয়ামা একটা এইটা এখন আমাদের দিকে চলছে বিভিন্ন দেশে চলছে সেটা হচ্ছে এই যে গাছের পাতা বা মুকুল বিক্রি করা জি শব্দটা আরবি শব্দ মিম আইন আলিফ অমিম তা এই শব্দটার অর্থ হলো এই যে কোনো গাছ পাতা তো বিক্রি করা যাবে না 
মুকুলেও বিক্রি করা যাবে না একটা বাগান আছে মুকুল আসেনি তো আমরা এই বাগান নিয়ে ব্যবসা করি আল্লাহ রসুল এটা নিষেধ করেছেন কোন গাছ পাতায় কিনা যাবে না বিক্রিও করা যাবে না কিনাও যাবে না ঠিক মুকুলও কিনা যাবে না বিক্রি করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ফল পরিষ্কার না হয় ফল উপযুক্ত না হয় বিক্রি যোগ্য না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত ফলমূল দ্রব্য মানে শস্য শস্য ফলমূল এগুলো ক্রয় বিক্রয় চলবে তবে এটা মনে হয় এভাবে হতে পারে যদি বাগানটা লিজ নেওয়া হয় বাগানটা যদি লিজ নেওয়া হয় দশ বছরের জন্য বাগান ওই জন্য পাকা নিষেধ ওটাই বলছিলাম সেটা নেবে না কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য সে এখান থেকে উৎপাদন করবে ফলবান বাগান হবে না জমিনটা যদি লিজ নেওয়া হয় प्रयोजन विषय अनेक सहज एम प्रकृत शांति अर्जुन रास्ता अर्जन करा व्यक्त कर आजकल विषय परिसम्त करते चाची